Я э, назвал это дело, вот свое выступление, очень претенциозно и нагло, есть ли в России шанс. Потому что мне кажется, что это и есть главный вопрос. Но главный вопрос не в том, что в России происходит. И так понятно, что хреново. Вот. Можно об этом говорить в деталях. Понимаете? Можно рассказывать, как хреново в экономике, можно рассказывать, как хреново в экологии или в национальных отношениях, или еще в чем-то. Да? Вот. Но это все равно будет вот где-то вот так. Да? А реальный вопрос, вот на самом деле вопрос, который волнует не только специалистов, который волнует граждан, ну, которые чувствуют себя гражданами страны, да? вот. это вопрос, как из этой задницы вылезать. И можно ли вообще из нее вылезти? Ну, собственно, поэтому я так назвал эту тему. Я перед тем, как говорить, хочу все-таки сказать пару слов о себе. Не потому, что Лена сказала недостаточно комплиментов, а потому что я э, думаю, что вообще важно, понимаете, всегда важно знать, кто говорит то, что ты слушаешь, или кто написал то, что ты э, читаешь. А этим определяется э, доверие к тому, что ты слышишь или читаешь, верно? Так вот, я психолог э, по образованию и долгое время был психологом по роду основной деятельности. Пока не произошло, не произошло то, что у нас произошло в конце 80-х, э, не начали умирать генсеки, не началась гонка на лафетах, вот, не началась перестройка в конечном счете, вот. а потом э, рухнул Советский Союз, и я совершенно неожиданно обнаружил себя в этом ужасном, омерзительном здании на Старой площади, где когда-то был ЦК КПСС, сейчас администрация президента, а в тот короткий период было правительство Егора Гайдара. Я себя там обнаружил в должности его э, советника. Это произошло чисто случайно, не буду рассказывать, но это была революция, а в, в период революции всякое происходит, и доцент Московского университета случайно вдруг, неожиданно, в одночасье может стать советником премьер-министра великой страны. Вот. Значит, я работал с ним, надо сказать, он не понимал, зачем он меня пригласил, я не понимал, зачем я там нужен. 15 декабря 1992 года, когда Государственная Дума отправила его, наконец, заслуженную отставку, я зашел к нему в кабинет, то ли поздравить, то ли выразить соболезно, он говорит, ты знаешь, я сейчас понял, зачем ты мог, быть здесь, мог бы быть здесь нужен. Вот. Ну, дальше, после этого мы с ним уже даже и подружились, действительно. Вот. А, а, Где-то с того же периода, а особенно с 93 -го года, я стал в ежедневном рабо режиме работать с, с главным врагом русского народа, с Анатолием Чубайсом, помогая ему продавать родину, истреблять русский народ, э -э, ставить его на колени. Там, ну, с переменным успехом мы с ним это делали много лет. И это делал на разных должностях и в правительстве, и в администрации президента, э -э, в качестве члена правления РАО ЕС России, в качестве одного из директоров Роснана и так далее. Вот. Я помогал Гайдару и Чубайсу в их политической деятельности, я помогал Егору создавать э, демократический выбор России, первая и, собственно, единственная партия, в которой я и существовал. Я писал декларацию о создании ДВР, ну, не, мне не пора было ее это зачитывать, я сидел где-то в конце, но когда ее зачитал очень уважаемый, очень достойный человек с трибуны, то зал встал, а мужик рядом со мной перекрестился. У меня была авторская гордость настоящая, реальная авторская гордость. Вот. Я действительно горжусь тем, что я написал эту декларацию. Вот. Я писал первую программу «Демократический выбор России». И вы не поверите, в этой программе было сказано, что в 2017 году наша страна совершенно точно будет полноправным членом Европейского Союза и будет готовиться к вступлению в Североатлантическое сообщество. Это не казалось безумным тогда, когда мы это писали. Вот. Мы действительно на это, мы действительно на это э, рассчитывали. Вот. Я был э, ну, в фактически диком чаянии в Союзе правых сил, я был вторым человеком. Вот. А потом, э, когда мы э, по настоянию Егора Гайдара, светлую память, э, приняли предложение Кремля и создали правое дело, я был сопредседателем правого дела от нас. Вот э, с правом вето на решение наших кремлевских кураторов. Поэтому партия «Правое дело» не сделала ничего хорошего, все-таки не сделала ничего плохого за, за то время, когда мы ей руководили. Вот, э, ну, у нас этот проект, к сожалению, не получился. Мы рассчитывали на раскол элит, мы рассчитывали, что произойдет по что-то похожее на мирный распад Советского Союза, ну, мирный крах коммунистического режима, благодаря расколу элит наверху, ну, к сожалению, у нас это не получилось. Но мы понимали, что шансы у нас один из тысячи, ну, что делать. Вот. 
Так вот, к тому, о чем, собственно говоря, я хотел рассказывать. Я хотел рассказывать. Да, вообще вся эта, вот, так сказать, моя биография для меня самого совершенно неожиданна, потому что к моменту смерти Леонида Ильича Брежнева моя жизнь была абсолютно устоявшаяся, она была на рельсах, я был в университете, студенты любили мои лекции, у меня была хорошая психотерапевтическая практика, у меня выходили книжки, вот. Ну, в общем, все было понятно, готовилось докторское, ну, ну и так далее. Вот. А потом вот возьми, помри, и вот начались все эти неприятности. Я никогда не любил коммунистов, и, в общем, сейчас я понимаю, что все мои неприятности сегодняшние тоже от них. Вот. А, а, был бы себе спокойно, был бы себе спокойно профессором. Знаете, как э, говорят, что есть такой апокриф, что мать Сталина, когда умирала, он к ней пришел, э, и она попрощаться, она сказала, ведь, а ведь ты мог стать священником. Вот. А, а, так вот, а, очень давно, очень давно будущее окрашено тревожными тонами в нашей стране. Вот это слова выдающегося русского поэта Олега, Ивановича, Олега Григорьевича Чехонцева. Он написал в 2005 году, видно, в пору стоячей воды, равновесия нет и в помине, и в предчувствии близкой беды открывается в русской равнине. 2005 год, 2005 год, безумные цены на нефть, полная стабильность, все вроде бы хорошо, экономика растет, люди, качество жизни людей растет не только что с каждым годом, с каждым месяцем. И вот он написал это. А дальше это сменилось вообще катастрофическим предчувствием. Катастрофическим. И в этом смысле ситуация напоминает ситуацию столетней давности. Это уже слова Владимира Маяковского. В Терновом Минце революции грядет 16-й год. Сто лет назад. Надо сказать, что Владимир Владимирович Маяковский, как и сегодняшние политологи, ошибался только в сроках. Как, как метеорологи ошибаются только в сроках, политологи тоже. Значит, и он менял прогнозы. В первом варианте этого стихотворения было сказано, в Терновом венце революции грядет 12-й год. Да, он справил на 16-й. Но главное это то, что вот как дождь когда-нибудь будет, так и революция произошла. Но кроме того, что тогда, сто лет назад, некоторые люди, многие люди ждали революции с надеждой. Вот. Сейчас большинство нормальных, по крайней мере, людей понимают, что если это случится, то, в общем-то, наверное, будет еще хуже. Вот. Я, понимаете, вот у меня такая роль здесь странная получилась. Я очень, ну вообще, я считаю, огромной честью для себя выступать здесь, но ну, особенно с завершающим докладом, но в то же время завершающий доклад на фоне таких блестящих специалистов, которые здесь выступали, означает, что мне никаких фактов говорить не надо. Потому что те люди, которые здесь были, кстати, только Лена Немировская в нашей стране может собрать таких экспертов вместе на одно мероприятие. Вот больше этого никто сделать не может. Поэтому вы уже все знаете. Если вы внимательно слушаете тех, кто здесь выступал, то вы про Россию знаете и понимаете все. Значительно больше, чем подавляющее большинство тех, кто пишет на эту тему статьи, выступает, ну а те, кто выступает по телевизору, ну кроме меня, разумеется, это просто, просто ужас. Вот. Но вы действительно очень много знаете. Поэтому я не буду говорить о том, что происходит. Ну, по крайней мере, в основном не буду говорить о том, что происходит, я буду стараться говорить о том, почему происходит и что с этим можно делать. Но все-таки вот сначала несколько фактов, характеризующих сегодняшнюю ситуацию. Вот эта динамика рубля. Рост снижения рубля от апреля 13 до апреля 16. -го. Ну, все это знают по себе, но просто вот цифры. Так, здесь 31, здесь 67. Ну, так ничего впечатляет. За два года большой экономический успех. А это динамика выезда российских туристов за рубеж. Мы сравниваем первые 9 месяцев 2014 года, первые 9 месяцев 2015 года. 10 миллионов, 15 миллионов и 10 миллионов. Вот ничего себе, да? Причем это ведь не только деньги. Это ведь не только то, что из-за, ну, сколько большинство людей в рублях, рубли зарабатывают, а не доллары, да? Вот. Это не только то, что все стало дороже в два раза для наших сограждан, даже в два с половиной. Это еще и изменение политической ситуации. Понимаете, это изменение политической ситуации. Вот там чартеры на Египет закрыли, чартеры на, на, сам, как его, на Турцию закрыли, там, ну и так далее, и так далее. То есть страна изолируется довольно хорошими темпами. Вот. А это динамика расходов на оборону и безопасность. 
2011 году, всего лишь значит, 5 лет назад, общие ну, совокупные расходы на оборону и на национальную оборону и безопасность составляли 25%. процентов. 15 год 51%. процент. 51 процент это бюджет воюющей страны. Вот этот бюджет оправдан, когда вражеские танки стоят под у, у, у стен столицы. Вот тогда деваться некуда, тогда деваться некуда, все для фронта, все для победы, все кидается на вооружение. Иначе страна не выживает. Любая, наша, Франция, как хочешь, да? Либо ты защищаешься, либо ты не защищаешься, да? Вот. Но сейчас танков вроде нету, э, их нет, да? Вот. А, а, а бюджет вот ровно такой. Структура экспорта. Это ужасно интересная штука. Вот смотрите, в 2000 году к моменту прихода к власти, ухода Бориса Николаевича Ельцина, прихода нынешней команды, структура российского экспорта была ужасна. Продукты не глубокой переработки или вообще не переработанные, нефть, газ и прочее, составляют 53%, даже 54%, 53,8% структуры нашего экспорта. А продукты глубокой переработки, то есть это вот, ну, ну вот это, вот эта штука, это продукт глубокой переработки, да, это вот руки, руки приложили, голову, там, чтобы что-то сделать с материалом, да, вот, а, значит, нефть, это, ее Господь дал, она из земли пришла, вот, так вот, было 53,9 почти процентов продукта глубокой переработки, ужасное соотношение, прошло 14 лет вставания с колен, успехов и так далее, 70,5% нефть, газ и прочей радости, и всего 5% продукты глубокой переработки. То есть в 2000 году казалось, что хуже быть не может. Вот. Ну, вы знаете разницу между пессимистом и оптимистом. Оптимист говорит, хуже нет, пессимист говорит, хуже нет, а оптимист говорит, почему нет. А есть куда, все будет хорошо. Вот. Значит, а, 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 ну, это так, конкретные цифры, просто для затравки. А вот смотрите, вот у нас одна из серьезнейших проблем – это неадекватность элит. Причем я под элитами в данном случае понимаю не, не так сказать, творческую интеллигенцию, а я понимаю управленческие, так сказать, управленческие элиты. Вот они неадекватны, они просто неадекватны ситуации, да, неадекватны своей стране. Почему? Во-первых, они коррумпированы не по чьи. Ну, коррупция есть везде, даже в Швейцарии. Вот. Но, понимаете, это, в общем, не сильно, так сказать, успокаивает, потому что э, если в Швейцарии она вот такая, то у нас она там в 50 тысяч раз больше, да? И, вот, и если в Швейцарии она э, является смазкой, там, в условной Швейцарии, она является смазкой государственного механизма определенной, да, то у нас это то, что останавливает работу государственного механизма, то, что блокирует работу государственного механизма, ну и разрушает абсолютно нравственную атмосферу в обществе и так далее. Элита предельно коммунистична. Элита не воспитана. Она не воспитана. Я не знаю, как это вот, я не знаю, как сказать это научными терминами. Да? Я, я, я не знаю. Но когда показывают этого корпулентного дяденьку, который был начальником таможенной службы, Мельянинова, и показывают его квартиру. Понимаете? Я понимаю, что все это сделано, это чей-то заказ там, и так далее. Но, понимаете, вот, э, э, так сказать, нелюбимый мной Трамп э, сказал про взломанную почту Хиллари Клинтон, что ладно, кто взломал почту, все-таки важно, что в почте. Вот важно, они это говорили или нет. Если говорят, то это плохо. Да, они это говорят. Так вот, тут важно не то, кто заказал Вильямину, а важно, сколько взял Вильяминов. Понимаете? И даже, и даже не то, сколько он взял, а то, как он живет. Понимаете, когда показывают его квартиру, вот это вот золото, э, золото на мраморе, там еще что-то, понимаете, и перед этим показывали квартиру этого вора в законе, и ты найди 10 отличий между квартирой вора, вора в законе и квартирой одного из высших государственных чиновников. Понимаете, люди, вот, люди, которые делают такие квартиры, они не должны управлять государством. Даже, даже если он эти деньги получил от бабушки в Москве. Знаете, вот просто человек с таким вкусом не должен управлять государством. Вот. Ну, вот, вот, вот. А, вот. Но, слушай, они же все так живут. Они же все так живут. Ведь что, отвратительно. Был ролик про дворец э, якобы Путина э, под Геленджиком, да, но они говорят, что это не его дворец. Вот, ну какой-то, какой-то чей-то дворец там, да? Вот, ну, это, же, это, же, это, же просто, это же просто полный кошмар. Это вот полный кошмар. Часы, которые они носят, 
Вот эти вот часы за 50, 100, 500 тысяч долларов. Но это совершенно невозможно. Совершенно невозможно. Вот Тоби сидит, значит, подтвердит, ну, может приличный человек в Америке одеть такие часы? Никогда. Знаете, он может быть миллиардером, но он никогда такое не наденет. Трамп, Трамп может. Нет, ну, я сказал, Тоби, 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 я сказал приличный человек. Я не сказал Трамп. Вот, а, так вот, а, это, же, это же абсолютно невозможно. Это действительно носит всякая шпана. Вот. Ну, ну, шоу-бизнес, бизнесмены, эти самые, как их, мафиози, шоу-бизнес, мафиози, ну, Трамп носит. Вот. Я спрашивал, помните, одна, когда у нас пошла мода на такие безумные часы, я стал спрашивать своих западных, богатых, высокопоставленных знакомых, сколько стоит эти часы. Вот. Один мне сказал, смущаясь, ты знаешь, у меня дико дорогие, они стоят 700 долларов, мне дети подарили на 60-летие. Ему неловко носить, ему неловко, что часы стоят так дорого. Один из редакторов Washington Post, когда я спросил, сколько ты его часы, сказал, 25 долларов, дальше он сказал, что не неполиткорректно, он сказал, у негра купил на углу. У негра купил на углу, пятый год ходит, говорит, великолепно. А у тебя сколько? У меня дороже, у меня песня. Вот. То есть они не воспитаны, понимаете? Вот у них ответственность исключительно перед верхом, а не перед низом. И это жуткая проблема. Знаете, вот сейчас ругали президента, когда он нашего президента, потому что он назначал своих охранников губернатора. А с другой стороны, он назначает тех людей, которым он доверяет. В общем это нормально. Ну, послушайте, вы секретарь что не возьмете, если вы ей не доверяете? Да? Губернатора он ставит. Он ставит того мужика, которому он верит, он ему жизнь свою доверял. Что здесь плохого? Да ничего. Плохо другое. Плохо то, что пост губернатора зависит от того, доверяет ли ему президент. Он совершенно не зависит от того, доверяют ли ему люди. Понимаете? И Обама, Обама, он не может поставить губернатора, которому он доверяет. Он не может. Он вынужден иметь дело с тем губернатором, которому доверяют граждане. Вот. вот. То есть, когда ставят человека, которому доверяют, он совершенно правильно. Только ставить должен не вверх, а низ. Тогда это совершенно другая э, система. И, кстати говоря, кстати говоря если ну, нету, э, если э, только все сверху, ответственность перед верхом, да, тогда меняется система приоритетов. Понимаете? Тогда нет задачи сделать жизнь хорошей для людей. То есть она может быть, но она такая уже альтруистическая, скорее, понимаете? Это вот, вот просто твой личный энтузиазм. Ты вот такой хороший человек, что ты хочешь людям помочь. Просто так. Но твоя жизнь от них не зависит. А твоя жизнь зависит от того, что наверху. Вот. Дальше. Менталитет спецслужб. Понимаете, я сейчас даже не про то, что Федеральная служба безопасности является наследником э, известно кого, э, там, Гестапо, НКВД там, и так далее, вот, э, что у них свисят портреты Дзержинского и прочих палачей э, в их кабинетах. Дело даже не в этом. Дело даже не в этом. Спецслужбы – это очень специфическая работа. Она, конечно, нужна. В нормальной стране нужны нормальные спецслужбы. Абсолютно. Агентура, агентурная сеть и все остальное. Все это абсолютно необходимая вещь. Абсолютно необходимая для страны работа. И люди, которые это делают, делают честно, заслуживают вознаграждения, уважения и так далее. Но это работа, которая меняет человека. Это работа над законом и вне закона. Всегда. Всегда. По какому закону, скажем, что убили Бен Ладен? Правильно сделали, что убили? С моей точки зрения. Как говорил Солженицын, Волкодав, Волкодав прав, а льдоед нет. Вот и все, я вообще что тут говорить? По праву, не по праву, да уничтожить надо было брать. Уничтожить, хорошо, молодцы. Вот. Но это не по закону, да? Это совершенно другое. Вот. По какому закону идет агентурная работа, скажите, пожалуйста. Что это все, законами расписывается, да? Когда там подкупают кого-то еще, мы там дело подкладывают и прочее. Это что, закон? Нет, конечно. Это необходимо, да. Но человек, который это делает, у него искажается картина мира. Понимаете? Он не доверяет никому. Он привык доверять только своей корпорации там, и так далее, и так далее. У нас, на кого не посмотришь сегодня из нашего начальства, все тут. Просто все тут. Понимаете? Ну, совершенно невозможно. Ну, вот. это, же, это, же, это же кошмар какой-то. Вот. И, наконец, у них очень короткий горизонт планирования. У них очень короткий горизонт планирования. Они не думают о дальнем будущем. Они думают максимум о 2-3 месяца вперед. Вот, вот, вот о дальнем будущем они не думают. И поэтому у них не работает репутация. Понимаете? Поэтому можно врать. Поэтому можно рассказывать про распятых мальчиков, 
и про протесты во Франции придуманные, да, и вот, вот поэтому можно делать все, что делать. Вот, вот понимаете, вот э, э, Бога нет и все позволено, да, будущего нет и все позволено, потому что репутация это, это институция будущего, если у тебя есть впереди долгая жизнь, у тебя, у твоих детей там и так далее, и так далее, вот это создает, это заставляет человека вести себя достойно. А если будущего нет, тогда действительно все позволено. И им все позволено. Но ладно бы неадекватность начальства. Неадекватность населения. Знаете, у русской интеллигенции принято было молиться на народ. Народ богоносец, там еще что-то, еще что-то. Вот. Я сейчас совсем не понимаю, почему я молиться на, на своих сограждан. Вот. Я сейчас, я думаю, что сограждане неадекватны. Я сейчас не про генетическую или цивилизационную неадекватность. Но нет, я потом скажу, как раз с точки зрения генотипа и с точки зрения цивилизации русский народ исключительно одарен, мне кажется. Просто исключительно одарен. Но я сейчас говорю о том менталитете, о том мироощущении, которое есть сегодня. Посмотрите, это абсолютно феодальное сознание. Вот обратите внимание, как проваливаются все антикоррупционные скандалы. Ну вот эта история с Панамой. Ну вот эти э, миллиарды виолончели там и так далее. Да? В Исландии премьера поймали на мелочи абсолютно. У нас бы внимания никто не обратил. Вся страна вышла на митинги, пока люди ушел в отставку, люди не успокоились. У нас раскрывают, черти что, чайка со своими этими самыми детишками, значит, еще чего-то. Ну, просто не перечислить же все. Последний вот самый, Ра Ралдугин с двумя миллиардами в одной биолончели. Вот. И что? А ничего. А население что, возмущается? Нет. Население говорит, смотри, он миллиард украл, да? А население говорит, да, мы там и думали пять. Вот. Население говорит, он же пол бюджета своровал. Ну, узнал мы дело, своровал. Да? Почему? А потому что феодализм. Феодализм. Никто никогда не требовал от феодала чтобы он жил по тем же законам, которые он уздает для нас, просто людей. Да никогда они от него не требовали. Феодал много чего имел право, и на полях мы их охотятся, еще что-то делать, да? И дорогу я должен был уступать его карете. А феодалы как оценивали? Выполняет ли он обязанности феодала? Вот это да, это да. Когда пришли захватчики какие-то, он вышел со своими верными защищать свою землю и, значит, наши поля и наши дома, да? Вот вышел, защитил хороший герцог, не вышел, не защитил струсил, дерьмо его свергают. Понимаете? Так вот, у нас отношение к начальству, именно как к феодалу, да? Что делает Владимир Владимирович? Владимир Владимирович защищает честь страны. Он защищает честь страны. Он построил такую замечательную систему, в которой он отвечает за авторитет страны и больше ни за что. Вот вообще не за что. Да? Все остальное это правительство, там еще кто-то разговор о том, что он же их и назначает, это как-то вот совершенно тайно, то, то, то не хватит, да? А вот с колен поднимаемся, поднимаемся, отлично. Все, хороший второй, хороший король. Понимаете? Правда, то, что мы поднимаемся с колен, мы узнаем из телевизора, который он же и контролирует, да, потому что как ты иначе это проверишь. Вот. Но это не важно, это феодальное сознание. Вера во врагов. Во врагов. Очень легко люди верят в то, что кругом враги. Очень легко люди верят в то, что все хотят нашу страну несчастную, значит, там как-то унизить, обидеть и так далее. Вера в, авторита... в авторитаризм, подавляющее большинство нашего населения. Если вы спросите их, когда были самые большие успехи нашей страны и так далее, я вам скажу про Ивана Грозного, который всю страну развалил, черт твоей матери, совершенно, да? Он прошел по ней вообще хуже, хуже его мама. Вот, ну, ситуация чисто экономическая, демократическая, после Ивана Грозного, после ухода Ивана Грозного, была куда хуже, чем когда он вступал на царство. Да? Вам назовут Сталина, который сделал еще хуже, ну и так далее, и так далее. Да? То есть у нас народ верит в то, что периоды успехов нашей страны связаны с жестокой авторитарной диктатурой. Что неправда. Что совершенно неправда. Был такой э, небезызвестный экономист, вам тоже, наверное, известный, э, э, вам вы наверняка слышали это имя, Владимир Ильич Ульянов Ленин. Он э, написал, э, что после либеральных реформ Александра II Россия развивалась поистине американскими темпами. Это написал Владимир Ильич Ульянов Ленин. Вот. Знаете ли вы, господа, что при Александре II и потом по инерции при Александре III у нас строилось больше железных дорог, чем при Сталине каждый год? Больше! Без концлагерей. 
без массовых убийств, вот без всего этого, сразу больше концлагерей, чем при больше, больше железной дороги, чем с концлагерями, извините, да. Сами, конечно, тут проигрывают. Вот, значит, больше, чем при отце народов, который вообще убил больше народа, чем Гитлер, да? Вот, значит, и, наконец, у нашего народа нет будущего. Нет ощущений будущего, вот совершенно нет. Нет ощущения того, что вот еще немного, еще чуть-чуть, и жизнь будет хорошая. Знаете, мне отец, который вот еще жив, если бы, слава богу, слава богу, хотя ему уже 92-й год идет, вот он, он в блокаду был в Ленинграде, и потом закончил войну уже на фронте, оттуда же, так сказать, призванный. Вот, вот он мне говорит, что в войну, вот, ну, страшная блокада, вообще ужас какой-то, да, что, 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 что в Питере творилось тогда, вот, он говорит, мы все верили, что будет лучше жить. Вот мы ведь верили в это. Мы верили, что немцы победят. Мы верили. Вот после войны эта жизнь будет хорошей. Действительно, вот люди в это верят. Вы можете сейчас назвать, и может ли кто-то из наших сограждан, назвать тот этап, то достижение, после которого будет хорошая жизнь. Да? Вот где эти, где эти перспективы? Этих перспектив нет. И поэтому, вот, понимаете, это очень важно. Вот партия большевиков в свое время создала такую иллюзию, что она является попредом будущего в настоящем. Они врали, но люди верят, часть людей верят. И на этом частично ставят силы, не только на штыках. Вот. А сейчас большинство ищет будущее в прошлом. И все чаще идеальным будущим становится, эм, идеальным будущим становится империя Романовых, придуманная империя, разумеется. Я не туда нажал. Ага. Теперь что будет? Что будет? Есть несколько возможностей, естественно. Я их просто перечисляю. Стагнация. Это, кстати, самый лучший вариант. Вот. Дальнейшее падение качества человеческого капитала, гниение такое общее. Ну, оно бы и слава богу. Оно бы и хорошо. Потому что, знаете, как при тяжелой болезни. Вот тут она неизлечима. Вот зачем человека поддерживать? Слушайте, а вдруг завтра что придумают? Да? А вдруг завтра лекарства появятся? А вдруг чудо произойдет? Бывают же спонтанные ремиссии. У того суженицы на рак прошел. Вот. Как, как а, Господь его ведает. Вот, прошел все. Вот. Так всякое бывает. Давайте подождем, ну, на тот свет успеем. Понимаете? Вот. Поэтому стагнация это лучший вариант. Могут быть репрессии. Я оставлю себя на место Владимира Владимировича Путина, а всегда надо оставить себя на место оппонента, пытаться понять. Его. Я не вижу вариантов, кроме усиления репрессии. Я убежден, что они не дойдут до сталинского масштаба, потому что там еще была экономическая составляющая. То, что они будут усиливаться, я в этом абсолютно убежден. Я не вижу другого выхода для власти, к сожалению. Вот. Война. Ну, конечно, войны никто не хочет. Ну, что, Путин что, сумасшедший, что ли? Ну, нет, конечно. Вот. Кстати говоря, я вообще к Путину отношусь с огромным уважением. Он очень умный человек. Он очень, очень, очень талантливый, очень сильный. Конечно, абсолютная власть развращает и портит ну, не столько интеллект, сколько способность принимать, анализировать ситуацию, принимать решения. Но не надо его недооценивать. Он еще простудится на наших охранах. Вот. Но, э, э, конечно, он не хочет войны. Но ведь ему нужен враг. Без врага ну, никак ему не получается. А когда у тебя есть враг, то можно начать стрелять случайно. Мы чудом вышли из турецкого конфликта без войны. Чудом вышли. Спасибо Эрдогану, который тоже не мать Тереза, но который все-таки пошел поцеловал ботинок. Потому что, значит, для него было важнее, чем для Путина. А Путин закусил дела и готов был идти до конца. А где тут конец? Знаете, когда через Босфор проходят наши корабли, и на палубе стоят, значит, наши бойцы с этими самыми, со стингерами расчехленными, или там, ну, какой-то аналог стингера российский, да, вот, что запрещено всеми этими самыми э -э соглашениями, да, или когда вдруг там происходит что-то с турецким каким-то судном военным э -э в близости от наших, ну и так далее, да, у кого-то нервы не выдержит, и все, вот, так что война возможна, взрыв, возможно ли взрыв. Ну, говорят, ну вот сейчас нет потенциала для революции, нет еще чего-то, а так. -а. Вы знаете, единственное, что мы знаем точно о революции, что мы не знаем, когда они происходят. Вот единственное, что мы знаем, да? И я вам скажу, что за три дня до начала египетской революции, последней, у меня была как раз случайно получилось в Москве, э, там, в одной компании, я встретился с группой египетских э, историков. 
интеллектуалов, европейски образованных людей, живущих в Каире, прежде просто на несколько дней в Москву там, на какую-то конференцию. Я спрашиваю, ребят, ну а как там у вас? Они говорят, ой, слушай, у нас. Мубарок всех переживет. У нас всем на все начхать. У нас цены на лепешки датируются. У нас цены на что-то датируются. Утром люди пьют кофе, вечером не будут кокаин. Вот все хорошо. Всем на все начхать. Мубарок вечер. Через три дня была революция. Через три дня. Понимаете? Поэтому... Вот. Ну и, наконец, демократизация. Демократизация, но ну как же без нее? Вы понимаете, к сожалению, революция, то есть какие-то положительные изменения сверху, они требуют понимания начальства необходимости этих изменений. Когда на похоронах э, государя императора Николая I, приехавшие на похороны его э, провинциальные дворяне, зажали в угол нового императора Александра II и спросили, «Государь, вы что, правда собираетесь крестьян освобождать?» Государь сказал, ну, господа, это надо сделать сверху, пока это само не случилось снизу. Государь понимал это. Знаете, он не потому освобождал, что он был таким уж либералом, а что он понимал, что во, иначе Стенька Разин новый, иначе Бугачев, иначе черт и что, все рухнет. А вы знаете, в 11 году, когда было 150 лет со дня отмены крепостного права, я тогда вот был сопредседателем партии «Правое дело», и мы пытались отметить эту дату, вот, и я заказал перетяжки такие по Москве. Вот с этой цитаты «Крепостное право надо отменять сверху, пока оно само не отменилось снизу». Подпись «Александр II». Ни одна компания, которая размещает эти перетяжки, не согласилась их повесить в Москве. Я позвонил одному человеку, которого я знаю, просто говорю, слушай, это же не Лимонов сказал, это сказал православный царь, государь-император, ты чего вообще? И сказал про крепостное право, он сказал, не компостируй мне мозг, он сказал, не компостируй иначе. Все понимают, что ты хочешь сказать, и поэтому это висеть не будет, и это не висит, мы ничего не смогли. Ни за какие деньги вообще. Вот просто ни за какие деньги. Нам даже цветы не дали возложить памятник у Александра II. Хотя мы договорились с этими с церковью, потому что он же стоит на территории. Ну, вы можете знать, что храм памятник Александра II поставил, поставил Олег Кох и ИСПС. Вот, наш памятник. Вот. Значит, мы со всеми договорились. Приходим утром 19 февраля с цветами. Вот. Царь-освободитель окружен как несогласный на Триумфальной площади ОМОНа. Храм закрыт, к Богу не пускают. Я звоню в патриархию с теми, с кем мы договорились. Говорю, ребят, что, что за дела-то? Говорит, ты понимаешь, говорит, вот все, да, это вот какая-то накладка, отец Михаил, отец Ключник, он там куда-то там ушел, чего-то ключ забрал, там, да. Ты чего вообще? Ты о чем? Ну, в общем, все, ничего не получается. Я говорю с подполковником, который командует ОМОНом. Вы слушай, ты сам корнями откуда? Он говорит, из Рязани. Я говорю, смотри, вот тот мужик, которому памятник, он твоего прапрапрадеда освободил от рабства, сделал его свободным человеком. Мы за это хотим ему возложить цветы. Мы не хотим про Путина ничего говорить, ничего. Просто вот ему цветы. Он говорит, да я говорит, понимаю, но пойми, я человек военный, у меня приказ. Я говорю, у тебя какой приказ? Вас не пускать. Я его понял. А у тебя есть приказ цветы не пускать? Он говорит, нет. Я говорю, может, твой бойцы? И два огромных сержанта взяли картину цветами с нашим советским водителем от партии «Правое дело» и возложили в Ну ладно, так, так, вот. так вот, демократизация требует понимания необходимости изменений. Боюсь, что этого понимания нет. Все обратные связи нарушены, абсолютно. И они начинают верить в то, что сами себе показывают по телевизору. Они точно в это верят. Вот, мы идем против течения. Наша страна идет против течения. Понимаете, вот был такой венгерский замечательный совершенно биолог Бауэр. Он был венгер, в начале 20-го эмигрировал Советский Союз, поскольку он был левый. В 38-м его, разумеется, расстреляли. Вот. Но до этого он написал великолепные работы, совершенно работал в Ленинградском университете. Вот. И он дал определение жизни. Так, на минуточку. Человек масштабно мыслил. Жизнь – это есть работа, проводимая против законов равновесия, диктуемых законами термодинамики. Против равновесия, диктуемых законами термодинамики. То есть жизнь – это работа против равновесия. 
естественный процесс, если его как бы закрыть, ну, не вмешиваться, да, это смерть. Все умирает. Да? Естественно, естественно для государств, для общества жить в условиях диктатуры, тоталитаризма, полного подчинения, неграмотности, дикости и мракобесия. Это естественно. Если вы этого не хотите, вы должны против этого бороться постоянно. И вся история человечества, позитивная история человечества, не от гейны к Гитлеру, а от э, Рима к э, Европейскому Союзу, понимаете, от э, французских куплетов к Галичу. Э, это история борьбы против вот этих законов умирания. Да? И вот мы идем против течения. Наше государство идет от Орды. Вот. И, то есть вот предопределенность у нас ужасна. Ужасно. Мы не вне, а против законов, которые называется человечество. Значит, государство идет от Орды. Это не просто жестокость. Жестокими были все государства в истории человечества. Но это полное отсутствие разделения властей. Это абсолютная власть. И если другие страны преодолевают эти моменты собственной истории, мы, наоборот, на них строим свое государство, на них строим свою историю, свою политическую культуру и э, так далее. Традиции изоляционизма фантастические в этой стране, в нашей стране. Еще в IX веке Иларион, противопоставляя Россию Западу, говорил, там живут по закону, а мы по правде. А тут же закон это и есть правда. Это ему было по барабану, понимаете, да? А Кирилл и Мефодий? Кирилл и Мефодий. Вы знаете, зачем они сделали кириллицу? Они понимали, они ведали, что творят. Они сделали кириллицу для того, чтобы защитить... Русский народ от латинской ереси. Вот для чего была сделана кириллица. Для изоляции. Это один из самых успешных и самых деструктивных культурных проектов в истории человечества. Один из самых деструктивных проектов. Потому что они таки действительно поставили стену. Они поставили стену. И посмотрите, сейчас вдруг э, Дмитрий Анатольевич Медведев, э, наш уважаемый премьер-министр, вдруг говорит о том, что надо бы интернет перевести на кириллицу. Знаете, интернет например, совсем совсем у нас. Да? Вот. А, значит, а, особый путь. Особый путь у всех. Это вообще ерунда, когда говорят, что вот у нас особый путь, а все остальные понимают, что есть нечто общие законы. У всех особый путь. Все говорят про особый путь. И немцы говорили про особый путь. И немцы говорили, что немцы не европейцы, немцы никогда не будут лавочниками, как французы, или там еще кем-то, как англичане, и так далее, и так далее. Вот. Это, это у всех. Это у сербов, кстати говоря, было еще как. Сербский особый путь фантастический совершенно, еще какой мощный же сербы присутствуют, да? Вот. Но в Германии особый путь закончился фашизмом. Вот идеологи особого пути Германии подготовили германский фашизм в значительной степени. Да? Вот. У нас же особый путь, от которого отказывается большая часть стран, и особый путь для страны становится уделом маргиналов, что в Германии, что в Сербии, что в Америке, там где угодно. У нас это становится э, таким стратегическим, стратегическим э, путем. Вот. Неприятие законов и правил, неумение жить с соседями, с каким восторгом у нас повторяют фразу императора Александра Третьего, когда он ловил рыбу, а ему там что-то докладывали, говорили, что государь, ну, Европа ждет. А он сказал, ничего, Европа может подождать, пока русский царь ловит рыбу. Какого дьявола Европа должна ждать, пока ты рыбу ловишь? Ты царь или кто? Ты царь, тебе Богом империя вручена. Ты служить должен, а не рыбу ловить. Но вот нет, вот, а я вот как хочу, так и выращу. Посмотрите замечательную историю с нашими спортсменами. Да? Я сейчас не про то, кто прав, кто виноват. Не про то, кто принимает, то, кто не принимает. Я думаю, что все принимают. Но э, я вообще спорт не люблю никакой. Э, э, ну, мне кажется, что все равно отвратительно. Человек слез, слез с дерева, у него отвалился хвост не потому, что он был сильнее других или быстрее прыгал, или выше прыгал, а потому, что у него голова была. Вот, и, и вот это соревнование в прыгании и бегании, это, мне кажется, вообще атовизм. Некоторые. Ну, с моей точки. Вот. И к здоровью, кстати, это не имеет никакого отношения. Да вот, посмотрите на наших спортсменов. Мы подписали, ну, на всю весь этот скандал, мы подписали все эти соглашения. Там, ВАДА, не ВАДА и все прочее. Мы их подписали. Наши представители подписали. Да? Потом, в соответствии с этим, с этим регламентом, нам сказали, что мы виноваты. Мы сказали, как, знаете, вот ребенок играет в карты. Козыри пришли, он хорошо играет, все нормально. Пришли плохие карты, он рыдает, бросает карты, говорит, нет, я вот играть не буду. Да? Ну, ребята, Правило. Правило. Вот люди живут по правилам. Иначе жить нельзя. Иначе нельзя жить в общежитии. 
Вот. А планета, в общем, не такая большая. Дальше вот я перескочу противостояние свободе. Вы знаете, вот человеческая история – это борьба за свободу от предопределенности. Не за политической свободы, бог мы с ними. Свобода от предопределенности. Вот смотрите, от предопределенности местом рождения. Да? Вот еще там сто лет назад, если ты родился в пакистанской деревне, то ты там и помрешь. И все, и все. У тебя нет никаких шансов, ты из нее никогда не выйдешь. Да? Место месяца назад я говорил с парнем, родившимся в пакистанской деревне, а сейчас работающим профессором бизнес, бизнес, Гаронской бизнес-школы. А ничего. А вот как-то вот... Прошел, да, прошел. Один из самых знаменитых политологов мира, Фарид Закари, родился в Индии, вырос в Бомбее, мусульмане. Ничего. Foreign, это самое, как это, foreign, журнал Foreign Affairs, или Foreign Affairs, сейчас точно не помню. Вот, все его короли и президенты принимают там и так далее. Один из самых приятных людей на Земле. Вот, предупрежденно, соответственно, я спер в школу. школу. Ну вот, Ладно, приезжал. Я сказал, что только, только школа может собрать таких экспертов. Вот, я вам правду говорю. Так вот, значит, понимаете, свобода от предопределенности места рождения. От сословной предопределенности. Если ты родился простолюдином, сегодня это не значит ничего, ничего плохого. Если ты родился маркизом, это не значит ничего хорошего. Я знаю одного маркиза, реального маркиза, не обращается господин маркиз. Он под Парижем живет, у него лавка мелкая, он бедный человек. Я к нему обращаюсь к своему маркизу, он на самом деле маркиз. Вот, ну и что? Ничего. Вот, значит, свобода от предопределенности религии родителей. Ведь если раньше ты родился в семье, допустим, ортодоксальных иудеев, ты и будешь иудеем, сегодня это ничего не значит. У меня друзья немцы, верующие христиане, ходят в церковь, соблюдают обряды, держат посты. Вдруг выясняешь, что у них два пацана, не крещенных. Мы спрашиваем, Тинки Ханс, как так? Вы же, вы же христиане, почему дети не крещеные? Ты знаешь, крещение это очень важный акт. Вот они подрастут и сами решат, хотят они креститься или нет. Мы говорим, а вот то, что там не крещеный, не дай бог, помрет, там то все, вот это, это, это не считается. Это не считается. Сами там все решат, да? Вот. Предопределенность половой принадлежности. Слушайте, успехи феминизма это же фантастическая вещь. Это фантастично. Этим можно смеяться сколько угодно. Вот. Но китайцы говорят, не перегнешь, не выпрямишь. Но ведь выпрямили же. Выпрямили. Нету в цивилизованных странах дискриминации женщин. Ну и, по крайней мере, она очень резко упала. Да? А расовая дискриминация. Обама, когда выступал с инаугурационной речью, он сказал, в этой стране моего отца не пускали в ресторан. Потому что он черный. А он теперь президент этой страны. Верховный главнокомандующий. Это же фантастические совершенно успехи, да? Вот. Ну, вплоть до совсем экзотики, до смены пола. Понимаете, вот я родился мужчиной, я хочу быть женщиной. Вот, пожалуйста, можно, да? И в Калифорнии э, я разговаривал с женщиной, которая сказала, когда я в прошлый раз была мужчиной. Вот, вот, вот реально, да? И я не одобряю эти действия. Мне, мне кажется, это неправильно, мне кажется, не нужно делать. Лучше научиться жить в мире с самим собой, такой, как ты есть. Но... Возможность такая есть у людей. И многое-многое другое. Это означает, и что все это означает? Это означает, что индивидуальность выше, главнее групповой принадлежности для человечества сейчас. У нас наоборот. У нас примат общего на индивидуального. Гражданство, нации, религии. Мы православные, мы там мы русские, с нами Бог. И так далее, и так далее. Мы идем против течение. Из этого что следует? Обреченность? Я не знаю. Может быть. Очень может быть. Очень может быть, что наша страна обречена. Но я думаю, что как та лягушка. Надо бить лапками. Надо бить лапками, а вдруг получится. И поэтому я хочу сказать несколько слов про то, что внушает по крайней мере, какие-то надежды на, на оптимизм. А первое, это опыт психотерапии. Значит, мой личный опыт, ну не только мой опыт, а вообще опыт психотерапии как направление. Вот, э, понимаете, психотерапия исходит из того, ну, в индивидуальном случае, естественно, что прошлое не предопределяет будущее. То есть, не фатально предопределяет то, какой ты сегодня, 
является, конечно, следствием того, как ты жил, как ты вырос, как тебя воспитывали, какие у тебя были родовые травмы там, и так далее, и так далее. Да? Но главный тезис психотерапии – человек свободен. Человек может осознать это прошлое и начать жить иначе. Этим занимается психоанализ, этим занимается любая глубинная психотерапия. Да, ты все осознаешь. Ты осознаешь все свои травмы, ты осознаешь все, что у тебя было, все мерзости, которые у тебя были, все трагедии, которые с тобой случились, да? И после этого ты становишься свободен, и после этого ты можешь жить иначе. Но что очень важно, ты должен все осознать. Ты должен все знать о себе. Пока ты что-то закрываешь, пока ты что-то прячешь о себе, ты не будешь свободен. Чтобы освободиться, надо узнать. Надо узнать. Знаете, вот я... Э, э, вот, ну, у меня нет времени правда, рассказывать про конкретные психотерапевтические случаи, которые это очень сильно э, показывают. Вот. Если это может один человек, если это может один человек, то почему это не может народ? Почему это не может страна? Почему это не может нация? Ну, гражданская нация, да. Или этническая, какая-то, не в конце не важно. Почему это не может группа? Любая группа, да? Почему она не может осознать и жить иначе? Любое прошлое на которую мы ссылаемся, конструируется в интересах действующей власти. И это не только в России, это везде абсолютно. Действующая власть конструирует прошлое. Другое дело, что у нашей власти есть возможность создать приказ о написании единого учебника истории, а там у французской или американской такого возможности нет, а у иранской, например, есть. Понимаете? То есть мы вообще, вообще считаем, что у нас хуже всех. Это тоже такой вариант гордыни, понимаете, у нас, у нас уже столько дерьма, столько дерьма, как ни у кого. У всех тоже есть, у всех много, много есть тех, у кого не хорошо. Вот. А, так что, понимаете, если может человек, значит, может и народ. А что-то было в прошлом, а черт его знает, что там было в прошлом. У меня был разговор с одним моим другом, фантастически умным человеком, вот, который мне говорит, смотри, говорит, мы же всегда проигрывали в России, мы всегда проигрывали, да? Вот с реформой Александра II. Мы же в конечном счете проиграли, мы же их не довели до конца, но мы как общность, которая существовала в России всегда, вот такие люди, как мы, помогали э, царю-освободителю, естественно, да? Так вот, мы же не смогли их довести до конца. Мы не смогли, мы проиграли этому сухому Александру Третьему, Победоносцеву, да? И вот, этому Николаю Второму с его, как помните, самодержавие не ограничено, а самодержавие ограничено, да? И вот, вот мы все проиграли. Да? Мы проиграли НЭП, мы проиграли э, перестройку, мы проиграли э, Путину сейчас и так далее. Мы всегда проиграли. Мы еще проиграли, э, князь Голицын проиграл, который написал кондиции для Анны Иоанновны, а она их изволила и задрать через три недели, а Голицын умер в крепости в результате. Да? Я сказал ему, ты знаешь, но ведь они никогда не выиграли, не выиграли, потому что мы всегда возвращались. Вот уже много столетий в России идет вот эту, идут вот эти качели. Понимаете, мы что-то делаем, проигрываем, нас отодвигают, иногда уничтожают, иногда выдавливают в эмиграцию, иногда как-то, вот, а потом мы возвращаемся. Да? Поэтому неизвестно, за кого история. И есть пример, положительный пример разных стран, которые смогли преодолеть тенденцию. Германия. Денацификация Германии. И то, что Германия сегодня это, с моей точки зрения, лучшая демократия в Европе. И может быть наряду с Америкой лучшая демократия в мире. Это что, только оккупационные войска? Конечно, нет. Да, оккупационные войска очень много делали для, для денацификации вначале. И этих самых эсэсовцев всяких отлавливали, и э, э, тыкали немцев в, в, в эти концлагеря э, и так далее. Да? значит, не давали им ничего забыть. Но это в конечном счете сделали сами немцы. В конечном счете сами немцы. И продолжают это делать. И продолжают это делать. До сих пор, сейчас, любого немецкого ребенка везут обязательно в музей, который сделан на месте концлагеря. И показывают, смотри, что сделали твои прадедушки и прабабушки. Никто там, ни американцы, ни, ни, ни англичане. Это мы, немцы, сделали, да? Вот следи за тем, чтобы этот зверь не проснулся снова в нас. Да, потому что он в нас есть. Он в нас есть. Это как, понимаете, как человек, который страдал алкоголизмом, например, да? Он знает, что ему нельзя пить. 
Он может жить здоровой жизнью, но ему нельзя. Вот, вот то, что другим можно, ему нельзя. И немцы очень внимательны к тому, чего им нельзя. Да? Великая, например, Япония. Слушайте, два поколения назад это была отсталая сельскохозяйственная страна. Они кроме риса и рыбы и самураев вообще ничего не производили. Сейчас мы переплачиваем за бренд Made in Japan. Мы переплачиваем за этот бренд, да? Потому что вот, ну как, лучше заплатить там 3-4 тысячи долларов лишних за машину, если она собрана японцем, да? Мы верим в это. Может, мы ошибаемся, но верим. Испания, которая при Франко была глубокой провинцией Европы, глубокой провинцией. И испанцы знали, что любой товар, сделанный во Франции или в Италии, лучше товара, сделанного в Испании. Да не все, куда это делалось-то? Нормально, великолепно развивающаяся страна. Великолепно развивается, масса проблем там, а у кого их нет. Вот. Но развив... очень хорошо развивающаяся страна. И испанские товары популярны не только в Испании, но и в Европе. Очень многие, да? Они вышли на рынки и многие рынки захватили. Турция. Сто лет назад. Больной человек Европы, турецкое наследство там и так далее, и так далее. Ататюк. Ататюк. Да, он, конечно, диктатор, да, он, конечно, да и вообще он спился. А вот. Но слушайте, принять такое гениальное решение. Закрыть мечеть. Ту самую, которая была Святая София. Закрыть вообще и сделать там музей. Ну что, ничего себе? Как? Вот, а, что, а, что, а что с ним было делать? Да? Отдать христианам нельзя, оставить мусульман нельзя, а вот не доставайся никому. Ну это же гениальное решение на самом деле, да? Он сделал светскую Турцию. Я не поклонен Гордогану, как вы понимаете, да, с его мечетью шаговой доступности. Но э, 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 Турция, Турция совершенно не та страна, которая она была обречена быть. Обречена быть сто лет назад. Да? А сейчас это совершенно что-то совершенно другое. Я не хочу сказать хорошее, плохое, я не знаю. Грузия. Слушайте, грузинские полицейские, грузинские менты были самыми коррумпированными в Советском Союзе. Да? Оппоненты Саакашвили говорят, вот что Мишако сделал, это он сделал полицию. Вот полиция в, в Грузии больше взяток не берет. И это было сделано не за поколение, не за два поколения, это было сделано за пару лет. Просто за пару лет. Сделали и все. Нормально, да? Нормально. А американцы с расовыми этими проблемами, там что, расистов нету? Да, господи, да полно, естественно, да? Но даже вот я был на республиканском конвенте, когда вот они там Трампа выдвигали в полном ужасе от всего этого дела, да? Вот. Но даже там, даже Трамп, которого поддерживает вся... Дикость американская поддерживает Трампа. Разумеется, они все за него. Вот. Даже они стараются сделать так, чтобы их, не дай бог, не заподозрили в расизм. И когда выходил черный спикер, они аплодировали куда более бурно, чем белый. Да? Это тоже форма расизма, разумеется. Да? Но они не хотят быть расистами. Они не хотят быть расистами. И никто больше не скажет, что надо восстановить скамейки только для белых и только для черных. Да? Невозможно. Ты можешь не любить черных, сколько хочешь. Но пройден гигантский путь. Да? Поэтому... Есть примеры борьбы с предопределенностью. Какие плюсы у нашей страны? Во-первых, европейская идентичность. Мы европейская страна. До меня это сказала одна дама, которая работала императрицей Екатерины II. Она сказала, Россия – суть европейская держава. И все рам цари Романовы были европейцами и вестернизаторами. Все абсолютно. При том, что они очень по-разному себя вели, тем не менее, вот это было совершенно точно. Наша культура. Вы знаете, э, ну, э, великая культура, такой культура, мы непонятно, но посмотрите. Наша культура оказала огромное влияние на культуру человечества. Особенно на культуру Европы. Вот особенно на культуру Европы. Культура Европы немыслима без русской культуры сегодня. Просто немыслима сегодняшняя культура Европы. Да? Вот, э, э, значит, и... То есть она реально существует. В нашей культуре есть что-то очень важное, очень высокая адаптивность, способность выживать в самых разных условиях. Вот Леша передо мной рассказывал про иммигрантов и так далее. Слушайте, русские мужики, не знавшие не то что английского или там немецкого, русский это со словарем неграмотные, которые ушли с Врангеля, 
Галлиполе, Белград, Берлин, далее везде. Да? Слушайте, в мире нет бедных русских гетто. Нет. Нигде. Пуэрториканские, да. Мексиканские, да. Любые есть. Русских нет. В начале 90-х, после отставки Егора, я преподавал полгода в Диккенсон Корридж в Карлайле, в Пенсильвании. И у меня, это был дорогой колледж, дорогой, и у меня среди моих студентов было там пару ребят с русскими фамилиями. Краснов, еще там кто-то. Вот. Я спрашиваю, слушай, откуда такая фамилия-то? Вот. Да говорит, дедушка или там прадедушка, я сейчас не помню, солдатом был у Врангеля. А дальше чего? А дальше приехал. А дальше, значит, неграмотный крестьянин. Пахал вообще, как, как папа Карла. Да? Ничего. Дети уже образование стали получать. Понимаете? То есть что-то есть в русской культуре. Что-то есть в русском человеке. Когда власть разжимает кулак, он начинает жить нормально. Он начинает жить. И в этом смысле, знаете, ну... Ну, впечатление имен вообще действительно фантастическое, да? Просто, просто, просто фантастическое. Я не знаю, от, от Сикорского до Сергея Брина, я сейчас не говорю о, собственно, культуре, да? Э, там, э, где бы эти люди не оказывались? Где бы эти люди не оказывались? Мечников там, например. Вот люди выдавленные из России, тем не менее, тем не менее они э, строили мировую цивилизацию. И, наконец, у нас до сих пор есть образованное население. До сих пор есть образованное население, хотя этого действительно становится все э, меньше. Тут э, Леша спросили его оценку значит, назначения нового министра образования. Я вспомнил анекдот, когда ребенок говорит, папа упал с лестницы. Мама говорит, что он сказал? Он говорит, матерные слова говорить? Она говорит, нет, конечно. Он ничего не сказал. Вот. Так вот, это моя реакция. Значит, теперь смотрите, вот я бы хотел, я бы хотел, чтобы Россия была частью мира, частью мира. Но Россия может быть частью мира только в том случае, если она зачем-то миру нужна. Понимаете, вот если мы никому не нужны, то мы частью мира не будем. Зачем мы миру? Вот мне кажется, что мы не в том, где мы сейчас, а в том, кем мы должны быть. То есть демократическая, нормальная страна, европейская страна, мы абсолютно необходимы. Потому что мировая цивилизация все время ведет войну на два фронта. Она ведет войну, ну, слава богу, пока не горячую, с нами, с нашими непонятными претензиями и поддержками всяких хулиганов, типа того же Трампа или Марин Ле Пен или там других. Вот, и она ведет войну уже горячую с этими отморозками, которых у нас называют террористами, но на самом деле это вот исламские фундаменталисты, это вот такая вот религиозная, религиозный фундаментализм, да? вот. и цель которого построить тоталитарное общество. Посмотрите, как живут люди на тех территориях, которые они контролируют. Они же контролируют эти территории? Талибан контролировал, да? Значит, это э, пресловутое исламское государство контролирует какие-то территории. Это тоталитарная власть, абсолютно тоталитарная власть, они ненавидят свободу любую, да? Так вот, вторая половина 20 века прошла под знаком вот этого интересного противостояния. Всякие борцы за свободу, они бегали от Вашингтона к Москве и просили деньги, и обещали воевать, соответственно, с Москвой или с Вашингтоном. Ну, иногда выполняли, иногда не выполняли. Вот, и вот на этих разводках вторая половина 20-го столетия прошла в постоянных локальных войнах. Постоянно совершенно. Да? Нельзя победить вот тех, кого называют исламскими террористами, если не будет единого фронта цивилизованных стран. Нужно бороться с людьми, которые не считают своей жизни крайне трудно. Крайне трудно. Понимаете? Ну, это, это, это практически невозможно. Если он готов умереть, а их много готовы умереть, то с ними очень трудно бороться. И здесь нужен действительно единый фронт. Я уверен совершенно, что без России в качестве части этого фронта это будет крайне трудно. Поэтому мир заинтересован в том, чтобы мы были нормальными. Не только для того, чтобы от нас не исходила угроза, не только для того, чтобы у нас не гражданская война с применением ядерного оружия, но для того, чтобы решать совместные задачи. Ну и, наконец, последнее, что можно делать. Первое – это просвещение. Конечно, просвещение. Потому что то, что происходит сегодня в нашей стране, во многом стоит на дикости, на неграмотности. 
Вся эта волна, дикая совершенно волна мракобесия, которая идет. Но смотрите, вот Владимир Больше Жириновский, уважаемый член парламента, недавно получился еще какой-то, не знаю, пятый-десятый орден из президента страны, значит, он на одной телевизионной программе, где мы были с ним вместе, сказал мне, что Норвегия находится на широте Сочи. Он тем самым объяснял, почему в Норвегии все легко, а у нас все плохо. Вот. Норвегия находится на широте Сочи. Поскольку сейчас есть интернет, то я успел э, в ходе дискуссии по айфону э, посмотреть точную широту Сочи, точную широту Осло и сказать ему, как понимаете, ему по барабану. Вот. Но то, что ему по барабану, ладно, он клоун и полный подонок и, и так далее. А э, важно то, что это по барабану населения. Знаете, вот, вот человек, который такое сказал, который несет ахинею, который говорит, что 22 12, а если захотеть, то 14 то это, этот человек вне разряда, понимаете, он вне нормальных людей. А этот остается э, начальником, да? И ладно бы жирик, жирик это просто такой, ну, гипертрофи, гипертрофированный такой маразм, да? Но он же у нас везде, поэтому, конечно, это Дальше. Поддержка своих. Вот я абсолютно убежден, что надо своих поддерживать, прежде всего. Понимаете, своих. Не, вот и для меня, как для человека университетского, как для э, человека, принадлежащего, имеющего честь принадлежать тому слою, которое называется русская интеллигенция, для меня проблемы русских интеллигентов в тысячу раз важнее проблемы шахтеров. Вот важнее. Понимаете? Я понимаю, нет, надо, чтобы шахтеры тоже жили, жили хорошо и так далее. Вот. Но шахтеры себя защищают, а интеллигенты нет. Да? Я считаю, что мы должны поддерживать своих прежде всего. Еще и потому мы должны поддерживать своих что это и есть лучшие люди страны. Это и есть те люди, с которыми связаны надежды, пусть самые слабые надежды, на возрождение нашей э, страны. Дальше. Необходимо моральное сопротивление. Понимаете, власть стоит во многом на том, что все боятся. Власть стоит на том, что все напуганы, что все под плинтусом, все уже, кто не уехал, тот, тот, тот испугался и так далее, и так далее. Надо демонстрировать, что это не так. Надо демонстрировать, что это не так. Я тут в феврале, в феврале этого года я написал письмо президенту Российской Федерации. Я написал ваше высокое превосходительство. Я там ругаю, почему я обращаюсь к нему ваше высокое превосходительство. Потому что к главам государства так к нему надо обращаться. К королю обращается ваше величество. К президенту обращается ваше высокое превосходительство. Вот. Я написал ваше высокое превосходительство уходить. Не повторяйте ошибки Николая II. Он довел страну до трагедии. Свою семью да ладно. Всю страну погрузил в этот хаос. А ведь мог, мог предотвратить очень многое. Не сделал этого, не повторяйте этой ошибки. Мне говорят, а ты зачем это написал? Что думаешь, он вот прочтет, значит, схватится за голову и уйдет в монастырь? Я говорю, вижу ясно, что нет. Вижу ясно, что нет. Тут было, ну я считаю, что, во-первых, надо вносить в повестку дня реальные проблемы, реальное обсуждение. Я совершенно убежден, что для оппозиции это реальная проблема. А главное другое. Вот я пытался это дело разместить в разных средствах массовой информации. Вот прихожу в одно очень либеральное место. Мне говорят, ты понимаешь, что дальше будет Меркат? Я говорю, кто? Что, что такое Меркат? А Меркат это тот, который Троцкого убил. Что они, мол, этого не простят. Вот нельзя такие вещи говорить, слишком опасно. Но я нашел где-то разместить, разместил в интернете, естественно, все такое. А ничего не случилось. А ничего не случилось. Ребята, это можно. Это можно. На самом деле, не надо бояться. На самом деле, можно куда больше, чем нам кажется. Понимаете? Вот люди запуганы. Им кажется, что ничего нельзя, на самом деле, можно. И надо демонстрировать, надо расширять эти границы, границы дозволенного. Еще есть одна важная вещь. Вот э, все помнят сказку про голову короля. Да? Король голый, все увидят, король голый и так далее. Понимаете, ведь что, в чем ужас этой ситуации? Не в том, что часть подданных из прагматических соображений соглашалась с его величеством, что у него такая прекрасная одежда и так далее. Ну, кто из нас без греха, ну чего там? Ну, жить-то надо. Действительно ужас в том, что часть его подданных видела его одежду. Действительно видел то, чего нет. И вот для них слова этого ребенка и были открытием истины. Это как в загадочной картинке. Помните, были такие загадочные картинки? Найди охотника, найди зайчика там среди в переплетении э, линий. Помните, да? Вот после того, как ты нашел зайчика, ты не можешь его не видеть. Ты хотел бы его забыть, 
но его уже не удается забыть. Ну или это уже глубокая патология. Вот. А так ты видишь зайчика, все, и ты видишь, что король голый. Да, поэтому так важны были советские диссиденты, поэтому так важно сегодня демонстрировать, что мы их не боимся. Ну и наконец, мы, наш, наш слой, должен ответить на интеллектуальный вызов современного, современной жизни. Я назову только три. Во-первых, это минимизация трагедии переходного периода. Мы не знаем, как закончится эта система. Мы этого не знаем. Она закончится как-то и когда-то, скорее всего, вне зависимости от наших действий. Ну, понятно, что выборы ничего не дадут, последние выборы прекрасны, вот, э, значит, э, ну и вообще. Но как-то она закончится. Это все понимают. И все понимают, что она может закончиться ужасно. Все понимают, что она может закончиться с кровью, с большой кровью. Все понимают, что после нее может наступить период еще худший на какое-то время. Еще худший, да? Так вот, надо сейчас думать, как минимизировать кровь. Сейчас. А не тогда. Тогда будет поздно, когда это случится. Это надо сегодня думать. Это, об этом надо сегодня как-то договариваться. Это надо сегодня обсуждать. Это надо сделать темой публичного обсуждения. У нас страшный опыт. Мы убили 10 миллионов человек в гражданской войне сто лет назад. 10 миллионов человек без средств массового поражения. Без оружия массового поражения. Тачанками, шашками. 10 миллионов человек. Так что у нас и в этом смысле опыт страшный, его нельзя повторять. Дальше. Нужна программа на понедельник. Что это такое? Вот, посмотрите. В чем был одна из причин успеха правительства Гайдара? А был успех очень серьезный, я могу это доказывать легко. Не только высочайшие интеллектуальные и нравственные качества лидера команды. И высокий уровень команды в целом. Ну, всякое было, но в основном высокий. А в том, что в течение нескольких лет до краха социализма. Сначала два, потом объединенный семинар молодых экономистов решал, что делать в первый день после социализма. Вот социализм кончился, что надо сделать в понедельник в 9 утра? А что сделать в середине дня? Вот у них была эта программа по часам расписана, и они ее реализовывали. И через три недели, мне Егор рассказывал, что через три недели, когда цифры встали так, как они должны были встать, он в первый раз уснул. Потому что книги книгами Жизнь страшно. Смотреть на это страшно. Было очень. Вот. Так вот, если этого нет, начинают зовут глупости. Пример такой глупости, принятый Верховной Радой. Тут есть ребята с Украины, я прошу прощения за негативную оценку этого конкретного действия Верховной Рады. При, по, принятый Верховной Радой закон о языке. Да, исполняющий обязанности президента его тут же завитировал. Спасибо ему за это. Но было поздно. Было поздно. И деструктивные последствия, страшные душительные последствия этого акта чувствуются в вашей стране до сих пор, к сожалению. Да? Так вот, в эйфории, в растерянности делаются глупости. Поэтому именно краткосрочная программа, программа на первый месяц, дальше они ее придумывают сами. Первое нормальное правительство, которое будет, они придумывают сами, но, но программу на первый месяц надо придумать сейчас. И, наконец, интериоризация либерализма. Вы знаете, господа, можно сколько угодно ругать Чурова, Панфилову, всех остальных. Но если мы очистим результаты, например, последних выборов от прямых и косвенных фальсификаций, в том числе косвенных фальсификаций, неравенства в допуске на экран там, и, так далее, и так далее, то мне кажется, мы должны признать, что страна из раза в раз отвергает нас и то, что нам дорого. Страна отвергает. Это очень неприятный вывод, но надо смотреть с открытыми глазами на ситуацию. А почему? А потому что наши правильные идеи, безусловно правильные, безусловно правильные, не стали своими для наших сограждан. Они не стали своими, они не чувствуют их своими. Вот для американцев это идеи свои, для французов это идеи свои, для англичан это идеи свои, для, нас, для наших сограждан это идеи принесенные откуда. Мы должны сделать так, чтобы наши сограждане поняли, что свобода, прежде всего свобода, конечно, да, свобода, самоопределение, это русское явление. Русское. Не американское, не французское, русское. Вот это мы должны сделать. 
Я не знаю ответа на тот вопрос, который вынесен в заголовок моего выступления. Я не знаю, есть ли у России шанс. Но я точно знаю, что нельзя опускать руки. Как не опускают руки лучшие люди нашей страны. Как, кстати, не опускает руки Лена Немировская, которая, несмотря на все трудности, ведет эту школу. Тебе спасибо. Все.